సారీ గంటపడతాడు సైకిల్ పైన పోతే విజయవాడకి గంటపడతాడు అన్య భాషలో ప్రార్థన చేయడం ఎట్లా ఉంటుంది తెలుసా అన్య భాషలో ప్రార్థన చేస్తే వటేశ్వరం నుండి ఆ విజయవాడకి లైన్ లో పోయినా అంటే ఎంతసేపు అట్లా వెళ్ళిపోతాము ఐదు పది నిమిషాల లోపలే వెళ్ళిపోతాం సో తెలుగులో ప్రార్థన చేస్తే ఒక ఆరు నెలల తర్వాత జవాబు రావచ్చు అన్య భాషలో ప్రార్థన చేస్తే నువ్వు పల్లోకాన్ని కదిలిస్తున్నావు కాబట్టి ఆ ఒక్క రోజు నుండి జవాబు వస్తుంది అందుకు అందుకు ఏసు ప్రభావం అంటే నా ఎందుకు విశ్వాసం వచ్చి వారు ఏం చేస్తాడు నాకంటే గొప్పకారాలు చేస్తారు అంతేకాదు ఏమన్నాడంటే మాకు సువార్త పదహారు పదిహేను సర్వలోకానికి వెళ్ళి సర్వ సృష్టికి సువార్త ప్రకటించుడి నమ్మిన వారి వలన ఈ సూచన క్రియలు కనబడతాయి ఏం కనబడతాయి నా నామంలో దయ్యములను వెళ్ళబడుతుదురు మరణకరమైన దేవి తాగినందు అది వారికి హాని చేయదు బాగులను ఎట్టి పట్టుకుందరు నా నామంలో కొత్త భాషలు మాట్లాడుతురు నా నామంలో కొత్త భాషలు మాట్లాడుతురు అంటే ఏ సుప్రభా అంటున్న మాట ఏంటంటే ఒకడు ఆయన ఎందుకు విశ్వాసం ఉంచి రక్షింపబడితే ఆ వ్యక్తి ఏ భాష మాట్లాడాలా ఆయన ఇచ్చే నూతనమైన పరలోకపు భాష మాట్లాడాలా అంటే ప్రజలు నేను పరలోక భాష మాట్లాడతాను కానీ నేను రక్షింపబడ్డానా ఆ వాక్యం ప్రకారము మరి నువ్వు రక్షింపబడ్డావా లేదా ఓకే మాకు సువార్త పదహారు పదిహేను చదువు మరియు మీరు సర్వలోకమునకు వెళ్ళి అయితే ఏసు తన శిష్యులతో చెప్తున్నాడు మీరు సర్వ లోకానికి వెళ్ళి సర్వ సృష్టికి సువార్తను ప్రకటించు సర్వ సృష్టికి సువార్తను ప్రకటించుడి నమ్మి బాప్తిజం పొందిన వాడు రక్షింపబడును నమ్మి బాప్తిజం పొందిన వాడు రక్షింపబడును నమ్మిన వాడికి శిక్ష విధింపబడును ఏసు ప్రభుని దేవుడు అని నమ్మని ప్రతి వాడు శిక్ష పొందబోతున్నాడు కదా నమ్మిన వాడు రక్షింపబడుతున్నాడు చదువు నమ్మిన వారు అంటే రక్షింపబడ్డవారు ఏసు ప్రభు ఎందు విశ్వాసం వచ్చేవాడు రక్షింపబడిన వారి వలన నమ్మిన వారి వలన ఈ సూచన తెలియదు కనబడుతుంది ఏంటి నా నామంలో దెయ్యములను వెళ్ళగొట్టదు నా నామంలో దెయ్యములను వెళ్ళగొట్టదు కొత్త భాషలు మాట్లాడదు ఏం మాట్లాడతామంట ఏం మాట్లాడతామంట కొత్త భాష అంటే ఈ రక్షణకు సూచన అద్వితీయమైన భాష అందుకే చాలా చాలా ప్రదేశాల్లో చాలా సంఘాలు ఏంటంటే రక్షణను కేవలము మారు మనసు దగ్గర ఆపేస్తాయి రక్షణ అంటే మారు మనసు రక్షణ అంటే ఏంటి తెలుసా దయ్యములను వెలుగొడుతున్నాడు కొత్త భాషలు మాట్లాడుతున్నారు మన్నకరమైనది తాకినా అది హాని చేయదు రోగుల పాపులను ఎత్తి పట్టినా అవి హాని చేయదు మీరు రోగుల మీద చేతులు వచ్చినప్పుడు వారు స్వస్థతలు ముందుకని తమ దేవు తెలుగు వారు బలము కలిగి రక్షింపబడిన వాడు ఏం చేస్తాడంట కొత్త భాషను మాట్లాడతాడు సూచన అదేంటి ఈ రక్షణ ఒక సూచన అద్వితీయమైన సూచన నేర్చుకున్న భాష కాదు నేర్పించిన భాష కాదు నువ్వు రక్షింపబడి దేవుని జీవం మీ లోపలికి వచ్చిన వెంటనే ఏం చేస్తాడంట నీకు కొత్త భాషను కలిగిస్తాడు ఆ భాషలో నువ్వు ప్రార్థన చేసినప్పుడు పది సంవత్సరాలు తెలుగులో ప్రార్థన చేస్తే పది సంవత్సరాలకి నువ్వు ఒక ఆత్మీయ స్థాయికి పోతే అదే అన్య భాషలో ప్రార్థన చేసే వాడిగా నువ్వు ఉన్నప్పుడు ఆత్మ దేవుని తెలుసుకుంటా పోతున్నప్పుడు పది సంవత్సరాలు నువ్వు పోయే ఆత్మీయ స్థాయి ఒక్క నెలలోకి వెళ్ళిపోతాం ఒక్క నెలలో పది సంవత్సరాల ఆత్మీయత పొందుకుంటాం అన్య భాషలతో మాట్లాడితే అన్య భాషలతో ప్రార్థన చేస్తే ఇంకో విషయం ఏంటి అంటే అన్య భాషల్లో మాట్లాడని ఎవరు కూడా తనని తాను కట్టుకోలేడు ఈరోజు నీకు నేను బలహీనులు ఎందుకు చూసుకుంటున్నావు అని అంటే అన్య భాషల ప్రార్థన అనుభవము ఎక్కువగా నీకు లేదు కాదు అన్య భాషల నీ వరం పొందుకోలేదు కాదు నీకు ఎందుకు వస్తుంది కానీ ఏం జరిగింది పరిశుద్ధాత్మ వచ్చి అందరికీ కొత్త భాష ఇచ్చిన ఆ భాషలో వాళ్ళు మాట్లాడడం మొదలు పెట్టాను పౌరు రాసినాడు ఏమని రాసినాడు తెలుసా అపోస్తున్న పౌరు అంటాడు మీ అందరికంటే ఎక్కువగా అన్య భాషల్లో నేను ప్రార్థన చేస్తాను అందరికంటే ఎక్కువ ఎవరు చేసినాడంట అపోస్తున్న అయిన పౌరులు ప్రార్థన చేసినాడు అందుకే అంత ఎక్కువగా అన్ని భాషల్లో ఆయన ప్రార్థన చేసినాడు కాబట్టి అంత ఎక్కువ పరిచర్య ఆయన చేయగలిగినాడు అంత ఎక్కువ పరిశుద్ధాత్ముడు ఆయనని వాడుకోగలిగినాడు నీకు పరిశుద్ధాత్ముడు వాడుకోవాలంటే ఇంకొక తాలం చేతి మీకు ఇస్తా ఉన్నాను నువ్వు ఎంత వాడబడాలనుకుంటే అంత అన్ని భాషల్లో ప్రార్థన చేయాలి నువ్వు ఎంత వాడబడాలనుకుంటే అంత అన్ని భాషల్లో ప్రార్థన చేయాలి అంత వాక్యం చదువుతావు అంత అన్య భాషలతో మా ప్రార్థించాను అంత అన్య భాషలో ప్రార్థించినప్పుడు నీ ఆత్మీయ జీవితము ఎరుగుతుందిగా ఎదిగిపోతుంది పైన ట్రైన్ బస్ సైకిల్ కాదు ఫ్లైట్ లో వెళ్ళిపోయినట్టే స్పీడ్ స్పీడ్ ఎక్కిపోతుంది లేదు నా జీవితంలో నేను ఇప్పటిదాకా చేసిన అన్య భాషలో ఒకేసారి 
ఎంతసేపు ప్రార్థన చేశానంటే డెబ్బై రెండు గంటలు చేశాను సార్ డెబ్బై రెండు గంటలు అంటే మూడు రోజులు మూడు ప్రార్థన తెలుగు కాదు హిందీ కాదు హల్లెలు స్తోత్రం నాహ అన్య భాష పరిశుద్ధాత్మ ఇచ్చిన ఆ భాషలో మాట్లాడుతున్నప్పుడు డెబ్బై రెండు గంటలు లేకుండా ప్రార్థన చేయగలిగాను ఇంకోసారి ఐదు రోజులు ఐదు రాత్రులు ప్రార్థన చేసినంటే మధ్యలో ఒక గంట రెండు గంటలు గ్యాప్ వచ్చింది ఏం తినకుండా ఏం తాగకుండా రూమ్ లోకి వెళ్తే మూడు రోజుల తర్వాత బయటకు వచ్చేవాడు అట్లా ప్రార్థన చేస్తా ఉన్నప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ చేసే కార్యాలు అట్లాగే పదిహేను పదిహేను గంటలు పదహారు గంటలు వాక్యం చదువుతా ఉన్నప్పుడు వాక్య ప్రత్యక్షతలు వాక్యమైన దేవుడు ఆత్మైన దేవుడు ఇద్దరి ప్రత్యక్షత కలిగి నీ జీవితంలో దేవుడు కూడా కోరుతుంది ఏంటంటే నువ్వు వాక్యంతో నిధులు నింపుకోవాలి రెండోది పరిశుద్ధాత్మతో నిండిన వాడిగా అన్య భాషలు అన్య భాషల భాషల ఏమన్నా వాక్యం నా ఇంట్లో విశ్వాసం నుంచి వాడు కొత్త భాషల భాషలు ఏమంటుంది చదువు భాషలు మాట్లాడేదరు నమ్మి బాప్తిజం పొందిన వాడు రక్షింపబడదు రక్షింపబడిన వాడి వలన ఈ సూచన క్రియలు కనబడదు అంటే రక్షింపబడితే ఈ సూచన నీలో కనబడాలి రక్షింపబడితే రక్షింపబడ్డ వాళ్ళకి సూచన ఏంటి తెలుసా దయ్యా నిలబొట్టాలి అలాగే దయ్యా నిలబొట్టాలి దయ్యా నిలబొట్టాలి రెండు కొత్త భాషలు భాషల భాషల అందరు చెప్పండి ఇప్పుడు నా వైపు గట్టి చెప్పండి భాషల భాషల భాషలు అంటే ఒక కారు అంట అనేకమైన అయితే మీరు ఆత్మలో ఎక్కడ ఉన్నారో నేను చెప్పగలుగుతాను ఎక్కడ చెప్పగలుగుతాను తెలుసా మీరు మాట్లాడే భాష మీకు భాషనే రాదంటున్నారు కదా అన్య భాషలు చాలా మంది లేవు సో పరమే వాళ్ళని వదిలేద్దాము అన్య భాషలు నీకు వస్తే ఎన్ని ఓకే ఇక్కడ నీకు వచ్చిన అన్య భాషలతో మాట్లాడుతున్నావు కదా మొట్టమొదటిసారి అన్య భాషలు ఎప్పుడు పొందుతుంది ఎన్ని సంవత్సరాల కింద ఒక పది సంవత్సరాలు ఎక్కువ ఓకే ఒకసారి భాషలు మాట్లాడు పది సంవత్సరాలు అయింది అంటే రక్షింపబడి పది సంవత్సరాలు అయింది ఇప్పుడు ఈ రోజుకి ఎంత అయింది అన్ని భాషలు ఎప్పుడు మాట్లాడుతారు ఏ సంవత్సరం రెండు వేల పద్నాలుగు అంటే ఎన్ని సంవత్సరాలు అయింది మాట్లాడుతున్న ఈయన మాట్లాడుతున్న భాష ఏం తెలుసా మొట్టమొదటిసారి మాట్లాడిన భాష ఇక మొట్టమొదటిసారి పొందుకున్నప్పుడు ఏ భాష మాట్లాడుతుందో ఇప్పటికీ అదే భాష మాట్లాడుతుంది అందుకే అదే ఆత్మస్థాయిలో ఉంది కూర్చున్నారు అయితే చాలా మంది అర్థమైంది ఏంటంటే ఆ రోజు మొట్టమొదటిసారి రీ బాబా బాబా రీ బాబా బాబా రీ బాబా బాబా మొట్టమొదటిసారి పొందుకున్నాడు కదా అదే భాష పది సంవత్సరాల పొందు మాట్లాడతారు దాని అర్థం ఏంటి తెలుసా ఆత్మలో ఒక్క అడుగు కూడా ఇక సార్ లేదా మీకు తెలిసిన ఒక విషయం ప్రతి వారం నీ భాష మారా నీ అభిషేకం మారాలా నీ మెచ్యూరిటీ మారాలా నీ ఆత్మ మారాలా అంటే ప్రతి వారం కనీసం ప్రతి వారం అప్పుడు నువ్వు మాట్లాడుతున్న భాష ఇప్పుడు నువ్వు మాట్లాడుతున్న భాష వ్యత్యాసం అనమాట ఇంకోటి ఈ భాషల వారం ఎప్పుడు పెరుగుతుంది ఒక భాష నుండి రెండు మూడు భాషలు నాలుగైదు భాషలు ఎప్పుడు వస్తాయంటే ఆ భాషల్లో నువ్వు గంటలు గంటలు ప్రార్థన చేసి ఎంతసేపు ప్రార్థన చేయాలంటే ఈ సుప్రం అన్నాడు ఒక మాట యక్షపతి తోటలో శిష్యులు పట్టుకోవడం చూసి వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి ఇష్టం ఏమన్నాడు తెలుసా మరొకసారి ఇంకొక మరణాన్ని బయట బయటపరిచినాడు ఏమన్నాడు తెలుసా నాతో పాటు ఒక్క గంట మీరు ప్రార్థన చేయలేదు అని అంటున్నాడు అంటే దాని అర్థం ఏంటి ఒక గంట అయినా చేయాలి అని అంటాడు ఏ సుప్రం అంటున్నాడు ఒక గంట అయినా ప్రార్థన చేయలేదు అని నాతో దాని అర్థం ఏంటి ఒక గంట ప్రార్థించాలి కనీసం అన్య భాష ప్రార్థన చేస్తే ఏమవుతుందంటే నీ ఆత్మను నువ్వు తట్టుకోవడం మొదలైంది మూడు అడుగులు ఉన్న నీ ఆత్మ ఆరు అడుగులు అయ్యాయి ఆరు అడుగులు ఉన్న నీ ఆత్మ తొమ్మిది అడుగులు అయ్యాయి తొమ్మిది అడుగులు అయిన నీ ఆత్మ నువ్వు ప్రతిరోజు ఒక మూడు గంటలు అన్య భాషలో ప్రార్థన చేస్తే పది అడుగులు అయితే పది పోయి ఇరవై అడుగులు అయితే ముప్పై అడుగులు అయితే అప్పుడు నువ్వు పెద్ద ఆత్మను కలిగి ఉన్నావు కాబట్టి నువ్వు ఎంత ఆత్మలో పెద్దవాడిగా ఉంటావో అదే స్థాయిలో దేవుడు నీ ద్వారా పనిచేస్తాడు ఆత్మశక్తి కూడా అదే రకంగా పనిచేస్తాయి అయితే అన్య భాషలు మాట్లాడతారు ఒకరోజు నేను భాషల్లో మాట్లాడుతూ ఉంటే పరిశుద్ధాత్ముడు ఏమన్నాడు తెలుసా భాష మార్చు అన్నాడు అయితే గూగుల్ కూడా మార్చాల్సిన నేరుగా మారుస్తా అంటే భాష మార్చు అన్న వెంటనే నోరు తెరవగానే కొత్త భాష మొదలవుతుంది 
ఒక మూడు గంటలు కొత్త భాష మూడు గంటలు అయిపోయిందని మళ్ళా భాష మార్చండి భాష మారింది నేను మొదటి రోజు ఏ రోజైతే పరిశుద్ధాత్మ నింపినప్పుడు ఏ అన్య భాష అయితే వచ్చిందో ఆ భాష ఎక్కడో పిలిపోయింది ఇప్పుడు నేను మాట్లాడే అన్య భాష వెయ్యి భాష వృత్తి మించింది అంటే అక్కడ నుండి ఇక్కడ ఒక వెయ్యి భాష అయితే దాటిపోయి ఉంటాను అందుకు దేవుడే యహోవా నేను ఆత్మై ఉన్నాను నేను వాక్యమై ఉన్నాను నేను ఆత్మై ఉన్నాను ఆత్మైన దేవుడిని తెలుసుకోవాలా వాక్యమై ఉన్న దేవుడిని తెలుసుకోవాలా అయితే వాక్యం చదువుతా ద్వారా నువ్వు బలాన్ని పొందుకుంటావు గొప్ప కార్యాలు చేసే శక్తి పొందుకుంటావు తెలుగులో కూడా గొప్ప కార్యాలు చేయొచ్చు కదా తెలుగులో పాటలైనప్పుడు కూడా గొప్ప కార్యాలు అయితే ఆ వాక్యం నీ నోట పలికినప్పుడు గొప్ప కార్యాలు అయితే ఆత్మ దేవుడి నీకు తెలిసినప్పుడు నీ ఆత్మ నీ ప్రాణము ఆయన రూపం పొందుకొని పెరగడం మొదలైతుంది నిన్ను నువ్వు కట్టుకోవడం మొదలైతుంది అయితే తనకు తాను క్షేమాభివృద్ధి కలిగి చేసుకుంటాడు అయితే చాలా మంది ఎందుకు భాషలు ఎక్కువసేపు మాట్లాడరు అంటే పరిశుద్ధాత్మ రక్షణ వెంటనే మాట్లాడి అరిచి అలసిపోతాడు అలసిపోయి ఇంకా భాష రాదు అయితే పరిశుద్ధాత్మ నాకు చెప్పిన మాట ఏంటంటే ప్రభా ఎట్లా మాట్లాడాలి అంటే ఎంత నెమ్మదిగా ఎంత మౌనంగా ఎంత తక్కువగా సౌండ్ తో మాట్లాడగలిగితే అంత ఎక్కువ మాట్లాడగలుగుతావు అని చెప్తే మీరు అన్ని భాషల్లో ప్రార్థనలు పోయినప్పుడు నా పక్కన కూడా వినపడదు అట్లా డెబ్బై రెండు గంటలు ఒకసారి ప్రార్థన చేసి వరంగల్కి పోయినాడు వరంగల్ ప్రాంతానికి పోతే దేవుల ప్రాంతాల్లో ఒక కనీసం పదిహేను గ్రామాలు గ్రామాల్లో దేవుడు కనిపించాడు ఆత్మైన దేవుడు వాక్యమైన ఇద్దరు తమ దేవుని తెలుగు వాడు బలం కలిపి గొప్ప కార్యం చేస్తారు వాక్యం చదువుతున్న వాడు వాక్యమైన దేవుడితో సాహసం చేస్తారు అన్య భాషలు మాట్లాడటం ద్వారా ఆత్మైన దేవుడితో సాహసం చేస్తారు ఆత్మైన దేవుడు వాక్యమైన దేవుడు ఇద్దరు ఈ సంఘంలో పనిచేయాలి ఇద్దరు ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి విశ్వాస జీవితంలో పనిచేయాలి మహిమ అంటే ఏంటో తెలుసా మీకు మహిమ అంటే ఏంటంటే వాక్యమై ఉన్న దేవుడు ఆత్మై ఉన్న దేవుడు ఏకమై నీలో జీవించాడు వాక్యమై ఉన్న దేవుడు ఆత్మై ఉన్న దేవుడు ఏకమై నీలో జీవించు అందుకే ప్రతి ఆదివారము అన్య భాషలో మాట్లాడుతుంటే నీ భాష మారిందా లేదా చెప్పగలిగే వాళ్ళు ఉంటారు నువ్వు అదే భాష మాట్లాడుతున్నావు అదే భాష మాట్లాడుతున్నావు మార్చు మార్చు భాషలు అన్య భాష కాదు భాషలు కొన్ని వేల వందల భాషలు నీలో నుండి ప్రాథమికంగా బయటకు వస్తాయి అందుకే భాషతో మాట్లాడేవాడు మనుషులతో కాదు ఎవరితో దేవుడితో మాట్లాడుతున్నాడు డైరెక్ట్ దేవుడితో మాట్లాడుతున్నప్పుడు మరణ అవధికి భయపరచబడతాయి నువ్వు గ్రహించలేని గూఢమైన సంఘాలు నీకు భయపరచబడతాయి అందుకే దేవుడు బిడ్డలుగా ఉన్న మనకు ప్రభు రాగడ సమీపం అవుతుంది కాబట్టి బిడ్డల స్థాయిలో నుండి పెరగాలి పైకి రావాలి అదే ఇరవై సంవత్సరాలు చేసిన ప్రార్థన నేను పాపిని ప్రభ నేను దుమ్ముని తోలని అని చేసే ప్రార్థన ఇప్పుడు పలకరా అందుకే సత్యాన్ని తెలుసుకోండి సత్యం మిమ్మల్ని ఏం చేస్తుంది వాక్యం ఏముంది సత్యం మీరు తెలుసుకోండి సత్యం మిమ్మల్ని ఏం చేస్తుంది పరిశుద్ధాత్మ ఉన్న దగ్గర ఏముంది స్వాతంత్రం ఉంది అంటే వాక్యం ద్వారా ఒక రకమైన స్వాతంత్రము ఆత్మ నిపుణుల ద్వారా ఇంకో రకమైన స్వాతంత్రం వాక్యాన్ని తెలుసుకుంటే వాక్యం ఏం చేస్తుంది స్వతంత్రం తగ్గిస్తుంది పరిశుద్ధాత్మ ఉన్న చోట ఏముంది విడుదల స్వాతంత్రం అందుకే ఆత్మైన దేవుడు వాక్యమైన దేవుడు వాక్యంలో నిలిపోవాల వాక్యం చదివిన ప్రతిసారి దాంట్లో ఏసు చూసుకోవాలి ఎవరిని చూడాలి ఎవరితో కనెక్ట్ అవ్వాలి ఏసు తప్ప ఇంకెవరు కనపడు గుడ్డెవరు పిచ్చగాడు ఎవరు కనపడిస్తారు ఏసే కనపడ రెండోది అన్ని భాషలతో నిండిన వారిగా ఉండాలి పరిశుద్ధాత్మతో నిండిన వారిగా ఉండాలి నువ్వు పరిశుద్ధాత్మతో నిండిన వాడిగా ఉంది అన్ని భాషలో ఐదు నిమిషాలు ప్రార్థన చేయి నీకు కావాల్సిన ప్రతిదీ కొన్ని సెకండ్లలో కదులుతుంది అక్కడ ఆమె ఒకసారి అందుకే జ్ఞానము లేకుండా జగలు నశిస్తున్నారు జ్ఞానము లేకుండా దేవుడు రక్షణను ఎట్లాగే తీస్తుందో ఆ రక్షణలోనే అన్ని భాషలు మాట్లాడే స్వభావం నీలో ఉంది అన్ని భాషలు ఎట్లా వస్తాయంటే దేవుడు వచ్చి నీ దవడను ఊపి నీ నాలుకను గుంచి నీ పైన పంట ఇవన్నీ చేయడు నువ్వు ఎక్కడ రక్షింపబడ్డావు ఏసయ్య నువ్వు ప్రభు అని నమ్ముతున్నా అన్న వెంటనే రక్షణ వచ్చేసింది ఏసయ్య అన్ని భాషలు నా నుండి విడుదల ఉన్నాక 
అని విశ్వాసంతో మాట్లాడుతుంటే అన్య భాషల్లో ప్రార్థన మీకు స్టార్ట్ అవుతుంది అప్పుడు మీరు ఫోన్ చేసే పర్లేదు ఓకే హాస్ట్ గారు నాకు ఇది కావాలా ప్రార్థన చేయండి నాకు అది కావాలా ప్రార్థన చేయండి అయ్యా ఈ ప్రేట వరకు ఆ ప్రేట వరకు ఎక్కడ ఫోన్ చేసే పర్లేదు మోకరించి అన్య భాషల్లో ప్రార్థన మొదలుపెట్టు పరిశుద్ధమైన దూతలు నీ కొరకు అమ్మిపోతాయి నీ జీవితంలో నా దురాత్మలు నీతో పోరాటం దురాత్మలు కూలిపోతాయి అదేలో చెప్తా ఒకసారి ఇంకోసారి దగ్గర అదేలో చెప్తా ఎంత మంది సిద్ధంగా ఉన్నారు ఆత్మీయ దేవుణ్ణి పొందకుండా చెప్పండి పరిశుద్ధాత్మతో నిండిపోండి పరిశుద్ధాత్మతో నిండిపోండి సమస్త విధములైన జ్ఞానములు క్రీస్తు వాక్యము మీలో సమృద్ధిగా నివసింపని క్రీస్తు వాక్యము మీలో సమృద్ధిగా నివసింపని పరిశుద్ధాత్మతో నిండిపోమని చెప్తాను యేసు క్రీస్తు ప్రభు ఎక్స్ నిండిపోయి చూద్దాం లూకస్ వార్త నాకో అధ్యాయం ఒకటి వచ్చు యేసు పరిశుద్ధాత్మ పూర్ణుడై యేసు పరిశుద్ధాత్మ పూర్ణుడై వ్యవధాన్ని తిరిగి వచ్చి చేతులైతే గట్టి అదే చెప్తాం ఒకసారి ఇంకోసారి గట్టి అదే చెప్తామా అపవాదైన సాధారణ మూడో అధ్యాయంలో వచ్చి యేసు ప్రభు శోధిస్తే ప్రభు ఏమన్నాడు రెండు వలన మాత్రం జీవించాడు కానీ దేవుడు నోటి నుండి వచ్చే ప్రతి మాట ద్వారా జీవిస్తాడు ఇలాగ రాయబడిందని 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 తనలో ఉన్న వాక్యాన్ని వాడినాడు చూపించినాడు ఏసు దేహంతో నిండిపోయి ఉన్నాడు వాక్యంతో నిండిన వాడు ఆయనే వాక్యం అదే వాక్యమైన యేసు ప్రభు నాలుగో అధ్యాయానికి వచ్చేసరికి ఏమైంది పరిశుద్ధాత్మతో నిండిన వాడి అదే చెప్తామా అయితే ఏసు ఏమైనాడు ఆది ఎందు వాక్యము వాక్యము దేవుడి యొక్క దేవుడ యొక్క వాక్యము కృపా సత్య సంపూర్ణుడిగా మనం అందులో వచ్చినాడు ఉట్టి వాక్యంగా ఉన్న ఈ రోజున మహిమ కనబడిందా యేసు ప్రభు ఉట్టి వాక్యంగా తిరుగుతున్నప్పుడు మహిమ కనబడ్డా అంటే ముప్పై సంవత్సరాల దాకా ఒక్క అద్భుతం జరగలేదు కానీ ఆయన యేసు ప్రభు ఎవరు దేవుని వాక్యం వాక్యము ముప్పై సంవత్సరాలుగా ఒక్క అద్భుతం చేయకుండా తిరిగింది అదే వాక్యముపై పరిశుద్ధాత్ముడు వచ్చి వాక్యమైన దేవుడు ఆత్మైన దేవుడు ఒకటి కాదని చనిపోయిన వారు కూడా లేచు ప్రత్యక్షమైంది మహిమ ఎక్కడ ప్రత్యక్షమైంది తెలుసా నీ జీవితంలో వాక్యమైన దేవుడితో ఆత్మైన దేవుడితో ఇద్దరితో నిండిపోయినప్పుడు నీ జీవితము మహిమతో వెళ్ళడం స్టార్ట్ అవుతుంది నీ జీవితంలో అపవాది చూస్తాడు ఈయన మాగు వ్యక్తి కాదు ఈయన జోలి వద్దు ఈయన ప్రార్థన ముందే తెలియదైనో చనిపోయిన వాడు ముందున్నా కూడా లాస్ బయటికి రా అన్నప్పుడు అది ఎవరి స్వరము వాక్యము ఆత్మ కలిసిన స్వరం యేసు ప్రభు ముప్పై సంవత్సరాలు వాక్యంగా ఉన్నాడు అద్భుతాలు చేసినాడు చేసినాడు చెప్పండి గట్టిగా కానీ బాప్తిజం పొందుకొని ఆ వాక్యం నీతి పరిశుద్ధాత్మ వచ్చిన వెంటనే వాక్యమైన దేవుడు ఆత్మైన దేవుడు ఏకమైన వెంటనే ఉద్యోగం కలుగుతుంది మహిమ కనపరచబడ్డాడు ఆయన కొండ మీద నిలబడినప్పుడు ఆయన ఎల్లో నుండి వెలుగు ప్రత్యక్షమైంది మహిమ ప్రత్యక్షమైంది వాక్యము ఆత్మ అందుకే దేవుడు వాక్యమై ఉన్నాడు దేవుడు ఆత్మై ఉన్నాడు సో ఇప్పటి దాకా వాక్యం వింటూ పోయినాం వాక్యంతో మనం మనం నిలుపుకుంటూ పోయినాము ఇప్పుడు ఆ వాక్యముపై పరిశుద్ధాత్ముడు దిగి వచ్చేసాం ఏ శుభ్రం ఏమో వాక్యం ఆ వాక్యం మీకు పరిశుద్ధాత్ముడు వచ్చి ఆ వాక్యము పరిశుద్ధాత్మతో నిండిన వెంటనే వాక్యమైన దేవుడు ఆత్మైన దేవుడు కలిసిన వెంటనే మహిమ విడుదలైంది ప్రజలు ఎందరూ చూడగలుగుతాయి మహిమ చూడడము మొదలైంది సో అందుకు వాక్యము నీ నోట ఉండాలా అన్య భాష నీ నోట ఉండాలి వాక్యమైన దేవుడు నీ నోట ఉండాలా ఆత్మైన దేవుడు నీ నోట 
ఉండాలి అప్పుడు మనం ఏం చెప్పగలుగుతాము నాకు దేవుడు తెలుసు తమ దేవుడు తెలుగు వారు బలము కలిగి గొప్ప కార్యాలు చేస్తారు అనే మాట మీ జీవితం ద్వారా నెరవేరుతాయి నువ్వు వాక్యం చదివిన ప్రతిసారి పరిశుద్ధాత్మ ఎవరికి చూపిస్తాడు తెలుసా ఏ సేవ చూపిస్తాడు నువ్వు ప్రార్థన చేసిన ప్రతిసారి పరిశుద్ధాత్మ ఎవరికి చూపిస్తాడు ఏ సేవ చూపిస్తాడు ఏసే పాత సన్నిధిలో వచ్చిన ప్రతిసారి ఆయన ఆత్మదేవుని వైపు నేను నడిపిస్తాను ఆత్మదేవుతో నేను తిప్పుతాను ఆత్మాభిషేకాన్ని నీకు కలగజేస్తాను ఓకే థ్యాంక్ యూ లాడ్ సో అందుకు అన్య భాషలతో మాట్లాడటం అనేది ప్రతి విశ్వాసికి దేవుడిచ్చిన ఒక వరం అన్య భాషలతో మాట్లాడిన ఈ క్రైస్తవుడు త్వరగా ఎదగలేడు ఆత్మ త్వరగా ముందుకి పోలేడు త్వరగా దేవుని బలాన్ని దేవుని శక్తిని తన జీవితంలో చూడలేడు అందుకే దేవుడు అంటే అపోస్తులు మూడున్నర సంవత్సరాలు ఏసేతో ఉన్నారు ఎన్ని సంవత్సరాలు ఉన్నారు మూడున్నర సంవత్సరాలు మాత్రం ఏసేతో ఉన్నారు అది అయిన వెంటనే మూడున్నర సంవత్సరాలు వాక్యంతో గడిపినారు అంటే ఏసే వాక్యం కదా వాక్యం బోధిస్తూ వాక్యం వింటుపోయినాడు మూడున్నర సంవత్సరాలు అయిపోగానే ఏసు ప్రమాదాడు ఇక ఇది ఆత్మ అయిన దేవుడిని పొందుకునే సమయం పరిశుద్ధాత్ములు వచ్చి నింపిన వెంటనే వాక్యము ఆత్మదేవుడి వాళ్ళలో ఒకటైన వెంటనే మూడు వేల మంది ఒక ప్రసంగంతో రక్షింపబడ్డారు 3000 పీపుల్ మూడు వేల మంది ఒకటే ప్రసంగంతో రక్షణ పొందుతున్నారు అట్లాంటి కాగా మీ జీవితంలో జరుగుతుంది అన్య భాషలో ఇప్పటిదాకా మాట్లాడుతున్నారు నువ్వు ఎన్ని రోజులు అయితే అన్య భాష పొందుకొని ఎన్ని సంవత్సరాలు ట్వంటీ ఇయర్స్ మాట్లాడే కొంచెం పైకి వచ్చినాడు భాషలు మాట్లాడి మరి ఈయన మాట్లాడుతున్నారు కదా నీ భాష బాగా నా దగ్గర ఇస్తాడు ఎందుకంటే రక్షింపబడ్డ ప్రతి వాని వలన కనబడే సూచనలు అన్య భాషల్లో ప్రార్థించాలి అన్య భాషలు ప్రార్థించాలి అన్య భాషలు ఫలితాలు అన్య భాషల్లో ప్రతిరోజు కూర్చో తెలుగులో ప్రార్థన చేయకపోయినా ఏం నష్టం లేదు హిందీలో ప్రార్థన చేయకపోయినా నష్టం లేదు ఇంగ్లీష్ లో నేను ప్రార్థన చేయట్లంటే ఇంకా మంచిది అన్య భాషలతో ప్రార్థన చేయాలి అపోస్తుడైన బాబు శిష్యులందరూ కూడా అన్య భాషలతో ప్రార్థన చేసే ఆ స్థాయికి వచ్చింది భూమి తలకిందు చేయవాళ్ళు ఎందుకు మాట్లాడారు అక్కడ భాషలో ప్రార్థన చేసి వాక్యంలో ఏది చూడాలనుకుంటామో అది పది సార్లు వంద సార్లు పలకాలి అన్య భాషలతో మాట్లాడాలి ఈ రెండు నీ జీవితంలో చేస్తూ మొదలైనప్పుడు నువ్వు ఎక్కడ పడినా దేవుడిని వాడుకుంటాడు ఎక్కడ నిలబడ్డా దేవుడిని వాడుకుంటాడు నీ జీవితంలో పొదువు అనేది ఉండదు నీ జీవితంలో పేదరికం అనేది ఉండదు నీ జీవితంలో ఛాలెంజెస్ అనేవి ఉండవు అవి నిలబడలేదు దేవుడి దేవుడి ఇచ్చే శక్తి కార్యము రెండో అధ్యాయం ఒకటి వర్షం ఇచ్చాడు పౌరు మార్గిన చేతుల నుంచి వారు ఏం పొందుతున్నారు పరిశుద్ధాత్మకం నిండి అన్ని భాషలతో మాట్లాడి ప్రవచించడం మొదలు పెట్టినాడు అపోస్త కాలం రెండో అధ్యయనం ఏం జరిగి చూద్దాం పెంత కోస్తల పండుగ దినము వచ్చినప్పుడు పెంత కోస్తల పండుగ దినం వచ్చినప్పుడు అందరూ ఒక చోట కూడి ఉండేది అందరూ ఒక చోట కూడి ఉండేది అప్పుడు వేగంగా వీచి బలమైన గాలి వంటి ఒక ధ్వని వేగంగా వీచి బలమైన గాలి వంటి ఒక ధ్వని ఆకాశము నుండి అకస్మాత్తుగా ఆకాశం నుండి అకస్మాత్తుగా వారు కూర్చుండి ఉన్న ఇల్లంతయు నిండేదు వారు కూర్చుండి ఉన్న ఇల్లంతయు నిండేదు వారికి వారికి జ్వాలల వంటి నాలుకలు విభాగింపబడి నాలుకలు విభాగింపబడినట్టుగా విభాగింపబడినట్టుగా వారికి కనబడి వారికి కనబడి వారిలో ఒక్కొక్కరి మీద రాలగా వారిని ఒక్కొక్కరి మీద రాలగా అందరూ పరిశుద్ధాత్మతో నిండిన వారై అందరూ పరిశుద్ధాత్మతో నిండిన వారై ఆ ఆత్మ వారికి వాక్శక్తి అనుగ్రహించిన కొలది ఆ ఆత్మ వారికి ఇచ్చిన వాక్శక్తి అనుగ్రహించిన కొలది అన్య భాషలతో మాట్లాడసాగిరి అన్య భాషలతో మాట్లాడ సాగిరి ఉద్యమం రగులుతుంది అనేక దేశాలకు సువార్త ప్రకటించడానికి దేవుడు చేసిన కార్యం ఏంటి పరిశుద్ధాత్మని వారు వీటికి పంపి అన్య భాషలతో మాట్లాడగా సాగిరి అగ్ని రాగవాన్ని వచ్చి కదా ఈ అనుభవమే వారిని ప్రపంచ దేశాలు తెలుసుకునేటట్టుగా చేసి నా నామంలో మీరు కొత్త భాషలు మాట్లాడి అద్వితీయమైన జీవితానికి ఆరంభం ఉంది అద్వితీయమైన జీవితానికి మొదలది అందుకు చాలా మంది ఏం చేసిస్తా ఉన్నారు ఈ సత్యాన్ని వేరే సంఘాలు బోధించక పక్షిదాత్మ గురించి బోధించక వారికే అనుభవం లేక వాళ్ళకి తెలిసినంత చెప్పి ఆత్మల విశ్వాసం అనేది ఒకే స్థాయిలో వదిలేస్తున్నారు వారికి తెలియదు అందుకు ఈరోజు ప్రభు వర్తమానం ఇస్తున్నాడు మన జీవితం మహిమతో నిండిపోవాలి మన జీవితంలో ఏ ఓటమి ఉండకూడదు ఏ సమస్య ఉండకూడదు ఎందుకు వాక్యమైన దేవుడు ఉన్నాడు ఆత్మైన దేవుడు వాక్యమైన దేవుడు బలపరుస్తాడు ఆత్మైన దేవుడు అభిషేకిస్తాడు అలలు వాక్యమైన దేవుడు అధికారం ఇస్తాడు ఆత్మైన దేవుడు వరాలతో నింపుతాడు 
అందుకే క్రీస్తు స్వరూపం ఇలా కనబడింది యేసు ప్రభు నీలో కనబడడం మొదలైంది యేసు ప్రభు లాంటి ప్రేమ యేసు ప్రభు లాంటి క్షమించే గుణము యేసు ప్రభు ప్రేమించేటట్టుగా ప్రజలను ప్రేమించే స్వభావము నీలో వచ్చి ప్రభు నీ ద్వారా మహిమ పొందుకుంటాయి ఆమె సెల్ఫిష్నెస్ అంటే స్వార్థం వెళ్ళిపోతుంది మానవ స్వభావం వెళ్ళిపోతుంది దైవికమైన స్వభావము నీలో వస్తుంది అసూయలు క్రోధాలు ద్వేషాలు అన్ని పొద్దువేయబడి దేవుని స్వరూపంలోకి మార్చబడతారు ఆదాం ఎట్లా తయారు చేయబడ్డాడు దేవుని కోరికల రూపంలో ఆ రూపము కోరిక పరిశుద్ధాంతం నీలో కనిపిస్తాయి నీలో ప్రభు తప్ప ఇంకేది కనబడదు అందుకు యేసు ప్రభు మన హృదయాన్ని తీసుకున్నాడు పరిశుద్ధాత్మలు వచ్చి నీ నాలుగం తీసుకుంటాడు తీసుకుని ఒక కొత్త భాష దయచేసి కొన్నిసార్లు మనం ఏం ప్రార్థన చేయాలో కూడా మనకు అర్థం కాదు అట్లాంటి సమయంలో పరిశుద్ధాత్మ మన మీదకి వచ్చి ఆయన భాషలో ఆయన ప్రార్థన చేస్తాడు మన ద్వారా దాన్ని చేసి మనకేం బిడ్డలు కావాలో ఆ బిడ్డలు ఇస్తాడు ఆమె అందరి చేతులు ఎత్తి ప్రభావానికి వందనాలని ప్రభుని స్థుతించడం మొదలు పెడతాం అన్య భాషలు వచ్చిన వారు అన్య భాషలతో మాట్లాడండి కూడా ప్రభు నీకు వచ్చిన భాష కూడా మారుస్తాడు అట్లా లేకపోతే చేతులు ఎత్తి ప్రభా నన్ను అన్య భాషలతో నింపో ఏసయా 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 అని అడుగుతున్నప్పుడు అన్య భాషలతో దేవుడిని నింపుతాడు ప్రభుత్వం మీ చేతులు ఎత్తి పొందుకోవడానికి ఇష్టపడండి ప్రభు నన్ను అడుగుని మీకు ఇయ్యబడు మెదకుడి దొరకదు తట్టుని తీయబడు మొరపెట్టుకో నేను నీకు ఉత్తరం ఇస్తానన్నాడు నాకు మొరపెట్టుకో నేను నీకు ఉత్తరం ఇస్తాను అన్ని భాషలు పొందని ఒక విశ్వాసి శక్తిని చూడాలంటే చాలా కష్టపడాల్సి వస్తుంది అన్ని భాషలతో నిండిపోయి పరిశుద్ధాత్మ బాప్తీస అనుభవించిన వాడు ఆత్మలు ఎదిగి ఆ మహిమను రుచి చూస్తాడు ఆ మహిమతో నిండిపోతాడు ప్రభావి బిడ్డల జీవితాలలో విడుదల అవుతున్న ప్రతి అద్భుతాన్ని బట్టి వందరా ఏ సున్నామంలో వారి శరీరాల్లో ఉన్న ప్రతి బలహీనత ఇప్పుడే విడిచిపెట్టుకోవడం ఏ కండరాలు ఎముకలు అవయవాలన్నీ బాగుపడడం కాక ఏ సున్నామంలో స్వస్థతలు కలుపుడు కాక మణి కృత్యాలయాలు కాలు వరకు విడుదల కలుపుడు కాక ప్రతి ఆరోగ్యాల ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో ప్రభా దూసుకెళ్ళిపోయే అనుభవం దయచేయండి ప్రభా ముందుకెళ్ళిపోయే అనుభవం దయచేయండి ప్రభా అది నది అయినా కూడా ప్రభా ఆ పరిశుద్ధాత్మ వంతులు పోయి ముందుకి సాగిపోతారు కాక ఎక్కడ ఆగిపోకుండా ముందు నడిపించబోతున్నాయి మళ్ళీ నిత్యం దేవి పరిశుద్ధాత్మ దేవాది సన్నిధితో నింపండి ఆత్మాభిషేకంతో నింపండి నీకే మహిమాధనంగా ప్రభావం అనుభవిస్తా ఉన్నాం ప్రభావం హోలీ స్పిరిట్ హోలీ స్పిరిట్